हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो तें आलोचना करो बो कॉलबार के नैतिक विकास तत्त्व नहीं है कॉलबार के नैतिक विकास तत्त्व टी खुबी गुरुत्वपूर्णो जे कुनो कॉम्पिटिटिव परीक्षा जब मन आश्रम टेट सीटे रित्ता दी ताई आगों तो काश्म टेट परीक्षा जन्नो ए वीडियो टी के आपना राशेश पुरजन तो अवश्य देख बैन ए वीडियो जो दी आपनी एक बार देखे रहें ताहोले आर कॉलबार के तत्त्व नहीं कन कंफ्यूशन कुन संदेह थाक बे ना कॉलबार के तत्त्व टी नैतिक विकास तत्त्व इंग्रजी होलो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आर ए मॉरलिटी ब कोलबार्गेर ए तत्त्व टी विकसित करें चन हैंस मॉरल डिलेमा बा हैंस नामक एक व्यक्ति उबाय शंकर बा मॉरल डिलेमा नैतिक शंकरेर मध्य थे के नैतिक शंकर की और सामने ऐसे उपस्थित हुए चिलो ऐटा हमारा वीडियो ते जान बो तार आगे मॉरलिटी शब्द और तो जान बो मॉरलिटी शब्द और तो हलो नैतिकता रूपर अर्थात नीति रूपर एम कि नीति व प्रसिपल्स समाजे प्रचलित आज प्रसिपलगुलि के भांगा दंडन अर्थात ये प्रसिपलगुलि के जदि भांगा है तो हमें जे व्यक्ति वही प्रसिपल भांगे तर शि हो तो सीचुएशने जो हमारा रईट रंग खुजे बार करब एट हल के मरलिटी अर्थात कौन शुद्ध कौन करा उचित और कौन काजटी करा अनुचित ये जिनटर निर्णय कराई हल मरलिटी उचित अनुचित विवेचना कर सठिक सिद्धान ग्रहण करब से हो गए मरल डिसन हेन्सर मरल डायलेमा जाना पूर्व प्रैक्टिकल लाइफ एक एक्साम्पल नहीं एखने मरल डायलेमा कि नैतिक विकाशर समस्या व उभय संकट क्यों होते जानी चलू मन कर ये एक नौका एखे अपनी देखें ये नौकाते तीन जन व्यक्ति रही है तीन जन व्यक्ति एकदम आपन ये महिला ये महिला उन्नी हलन हजबैंड उन्नी हलन पिता एरा कि एक्सप्लोरेशन नदी बोट व नौका नहीं भ्रमण करते गए सागरे मन कर नौका चला महिला अर्थात उन्नार खूब शख छो नौका चालान तो एरपर कि हलो हठात को कारण नौका डुबा आरम्भ कर लो एखे अपनी छब्र मध्य परिष्कार देखें ये नौका जो डुबा आरम्भ कर लो नौका डुबार समय उनर जो बाबा एनार स्मी दूज क्यों मन कर सातार जान ना क्यों उन्नी सातार जान महिला उन्नी उनर का एम एक सीचुएशन से एरज कर लो जो उन्नी जदि नौका जाप मेरे नदी सागरे पड़े जान उनार स्मी और बाबा उभय बाचते पर एन एब महिला का दोटी अपशन रही है एक अपशन हल ये नौकाते थका थार फलस्वरूपे नौका डूब से नौका डूबले तीनों तीन व्यक्ति उभय मारा जारपर और एक सिद्धान रही है डिसिशन उन्नी जदि उन्नी नौका झाँप दें तो हमें यही दुई व्यक्ति अर्थात उनर स्वामी और पिता उभय बाचते पर तो एट हल के मरल डायलेमा डिलेमा अर्थात उभय संकटे उन्नी पड़े गे नैतिक संकटे पड़े गे एन कार प्राण उन्नी बाचा तो ए रकम जो सीचुएशन फ्रेंड्स अपना देखें अपनी डे टू डे रियल लाइफे अवश्य ए रकम सीचुएशने पड़बें एखे हैंडसर एक पिक्चर आनी देखते हैं तो हैंडस हलन एक जन व्यक्ति हैंडसर स्त्री खुबी असुस्थ पड़े एम एक दुरारोग्य व्याधि उन्नी भुगतें जे व्याधिर को औषध हैंस खुजे पाचिलें ना कि सौभाग्यवशत हैंस खबर पेलें जो को कैमिस्ट अर्थात को औषध निर्मता वगेकार दिन कि बैद्य बला जाके बैद्यरा कि करत निजे औषध बनिए जमन भेषज द्रव्य दिए औषध बनिए आयुर्वेदिक पद्धति वनारा ट्रिटमेंट करतें तो एमटाई सीन छो कि तो हैंस खबर पेलें जो एक बैद्य औषध बनिए रेखे हैं दुरारोग्य व्याधिर जो तक हैंस क्य कर कि टाक अर्जित कर हैंस ओखने औषध कनार जो चले ग क्यों हैंस जो मन कर हैंस मन कर हैंस ठीक है हैंस जो गलन तक यही हलन कैमिस्ट वही हलन से ही बैद्य बैद्य क्यों दस हजार चे कम टाइम औषध दीते पर ना दिल तक हैंस एक समस्या पड़ल हैंस एत टा नहीं जा मन कर हैंडसर का पाँच हजार टाक एबारे कैमिस्ट वैद्य वैद्य के 
एंड अनेक रिक्वेस्ट कर लें हेंस बोलें दुरारोग्य व्याधिर जो अनेक दूर थे हमारे प्लिज एक कम कर दाओ दाम क्यों अलकामिस्ट वजे कैमिस्ट वैद्य उन्नी कि ही मानलें ना तरह हेंस और बुझार चेष्टा कर लें हेंस उनार स्त्री कथा बोलें और ये औषध जो उन्नी ना पान उनार स्त्री मृत्युबरण होते एट बोलें क्योंकि कैमिस्ट तो मते ही वैद्य को मत ही मानलें ना तरपर हेंस खबर लागाले मान ये कैमिस्टर दुकान के बाद कैमिस्टर घर थे गए हेंस खबर लागालें जोध बनानों जो कत खर्च होते पारे। तो तक उन्नी खबर पे खबर नहीं देखलें जो एक हज़ार टार मत खर्च ये औषधटी निर्माण करार्जन हो तक आर हैंडस फिर एलें फिर एस कथा बोलें जो आपनर ओषधर जो तो अनेक कम खरच होना के पाँच हज़ार टाक देव प्लिज आपनी दया ओषध दिए दिन क्यों तबुओ एम दृढ़ भावे कैमिस्ट वैद्य किचुते ही हैंडसर कथा मानलें ना तक हैंडस कि करलें उभय संकटे पड़े गलन हैंडसर का दो रास्ता रही है एक हल गए उन्ना निजे स्त्री के मरते देवा अपर रास्ता हल ये दोकान औषध चूरी कर नवा तक हैंडस किचुते ही चिंता प्रथम कर डिसन सिद्धान नीते परलें ना जो कौन काजी उनार पक्षे करा उचित और कौन की उनार पक्षे अनुचित तक उन्नी कि करलें कि दूरे गए को स्थान लुकिए रही रात्र जो हल तक रात्र हार पर हेंस एस चूरी कर नहीं गलन य कैमिस्टर दुकान के ओषधटी कारण हेंस ये डायलेम पड़े गए कौनटी उचित कौन अनुचित एट उन्नी बुझते पर ना एक बार हेंसर मन आसमी जेको भाव औषध नहीं स्त्री के बचाते हो रक्षा करते हो प्राण तो यही कथा भेबे हेंस चूरी कर नहीं गल एक क्षेत्र में हेंसर चूरी करा उचित छो अपर दिखे हेंस एट भावें जो जी चूरी करते धरा खे नहीं क्यों जो हमें जानते परे एट तो समाज पक्षे हमारे जो रूल रही है कस्टम कस्टिवस रही है मरलिटी रही है नैतिकत नैतिकतार विपक्षे क्यों उन्नी विपक्षे गए निजे स्त्री के बाचान जो चूरी कर नहीं गलन तो यही हल हेंडसर डिलेमा हेंडसर स्टोरी हेंडसर स्टोरी कलवार विभिन्न ग्रुपर लोकर सामने रेखे और विभिन्न ग्रुप लोक ये स्टोर जो मरलिटी उपसंहार हिसाब से विभिन्न धरण आंसार असाइन कर जमा दिए आरोप हेंडसर जे मरल रिजनिंग थिंकिंग एखे मरल रिजनिंग थिंकिंग की जो हेंडस विपदे पड़े स्त्री हमें जो ये स्त्री जो विपदे पड़े गए उन्नी चिंता करा शुरू कर दिए रिजनिंग करा शुरू कर दिए एट हलो मरल रिजनिंग नैतिकतार दिक्थ उन्नी चिंता भावना शुरू करी निजे स्वामी और पितार प्राण बाँचें अपरदी के हेंस चिंता करते बाध्यन जी निजे स्त्री प्राण रक्षा करबें एट हलो मरल रिजनिंग जो आप नैतिकतार दिक्थ को विषय सठिक सिद्धान नवर जो चिंता करी से मरल रिजनिंग बला तरपर चलु अब ये तत्व एसपेक्ट व दिकगल आलोचना करब मरल डेभलपमेंट तत्व नैतिक विकास तत्व दिक हल मरल रियलिजम अर्थात हम प्रथम चिंता करते जखरा को मरल डिलेम नैतिक उभयकटे पड़ी तक हमारा प्रैक्टिकाली भावी जो कौन काजटी करा एन पक्षे उचित एवं कौनटी करा पक्षे अनुचित एट हलो मरल रियलिजम ये हेंस भावल जो एन जैक हमार पक्षे औषध नहीं जावा उचित निजे स्त्री के रक्षा करते बाचाते हो तई उन्नी मरल रियलिजम अर्थात प्रैक्टिकाली चिंता करलें उन्नी कि करा पक्षे उचित एवं प्रैक्टिकाली चिंता कर उन्नी चूरी कर नहीं गलन एट हलो मरल रियलिजम मरल कपारेशन मरल कपारेशन मध्य क्यों पड़े जमन जो ये एक ही एक्साम्पल थे बुझते परि मरल कपारेशन अर्थात मरलिटर मध्य कपारेशन करा जो हम समाज जो रूल रही है कस्ट कस्टम्स रही है एगुली खूब शक्त अर्थात फिक्सड बा रिजिड एगुलि के जी भांगी तादे पानिशमेंट पे कि एम एक सीचुएशने पड़े जा जेमन मन कर अपनी एम्बुलेंसे को रुगी के लिए जेते देखें क्योंकि ट्राफिक मध्य रेड लाइट रही है क्योंकि क्यों करलो अम्बुलेंस रेड लाइटर सीगनल ना मेने रुगर प्राण बाचान जो रेड लाइट सीगनल भेगे पुलिस कथा ना शुने चले गल एट हलो मरल रियलिजम 
এবং মরেল কোঅপারেশনের মধ্যে সঠিক কেন না এই প্রাণ বাঁচাতে হবে রোগীর রোগীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই যে অ্যাম্বুলেন্সের হ্যাঁ সিগন্যাল ভাঙা ট্রাফিক সিগন্যাল এটা অনেকটা উচিত এটা হলো মরেল রিয়েলিজম তারপর মরেল ডাইলেমা অর্থাৎ মরেল উভয় সংকট আমরা এমন সিচুয়েশনে পড়লাম হেঞ্চ এমন সিচুয়েশনে পড়লেন ওই মহিলাটি এমন সিচুয়েশনে পড়লেন এখন উনি ভাবতে পারছেন না যে কি কাজটি করা ওনার পক্ষে উচিত ওনার পক্ষে স্বামীর প্রাণ পিতার প্রাণ রক্ষা করা উচিত না ওনার নিজের প্রাণ রক্ষা করা উচিত হেঞ্চ ভাবতে পারছেন না ওনার পক্ষে নিজের স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা করা উচিত না ওনার নিজের স্ত্রীকে মরতে দেওয়া উচিত মরেল রিজনিং আমরা যখন যুক্তি নির্ভর তত্ত্ব বের করার চেষ্টা করি যুক্তি দিয়ে নিজে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করি উভয় সংকটে যখন পড়ি তখন এটাকে মরেল রিজনিং বলা হয় এটাকে যদি ইংরেজিতে বলি তাহলে থিঙ্কিং প্রসেস ইনভলভড ইন দ্য জাজমেন্ট অফ রাইট ও রং মানে জাস্টিস পার্সপেকটিভ যখন এক কেস নিয়ে বিচার হয় ওই বিচারের মধ্যে এক জাস্টিস যখন রাইট এবং রংকে অর্থাৎ কোনটি শুদ্ধ এবং কোনটি অশুদ্ধ বা ভুল এটার উপর ভিত্তি করে যখন এক সঠিক সিদ্ধান্ত বা জাজমেন্ট প্রদান করেন এটা হলো মরেল রিজনিং আশা করি আপনি বুঝতে পারলেন এবার লেভেলস অফ মরেল ডেভেলপমেন্ট এই মরেল ডেভেলপমেন্ট তত্ত্ব এর লেভেল বা স্তর নিয়ে আলোচনা করব মনে রাখবেন এই লেভেলগুলি হলো তিনটি লেভেলে বা স্তরে উনি ভাগ করেছেন একটি হলো প্রি কনভেনশনাল লেভেল একটি হলো কনভেনশনাল লেভেল এবং আরেকটি হলো পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল এই তিনটি স্তরের মধ্যে লেভেলের মধ্যে বা স্তরের মধ্যে দুটি স্টেজ রয়েছে দুটি পর্যায় রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি যে স্তর রয়েছে এই স্তরের মধ্যে দুটি করে পর্যায় রয়েছে তাই ওনার কলবার্গের তত্ত্বের ছটি স্টেজ বা পর্যায় রয়েছে এবার এগুলি নিয়ে আলোচনা করব প্রি কনভেনশনাল লেভেলের মধ্যে যে দুটি স্টেজ রয়েছে এটি হলো অবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট ওরিয়েন্টেশন স্টেজ ওয়ান এবং স্টেজ টু হলো ইন্ডিভিজুয়ালিজম অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ও পার্সোনাল রিওয়ার্ড ওরিয়েন্টেশন টিট ফর টেট এখানে স্টেজ ওয়ান নিয়ে আলোচনা করব প্রি কনভেনশনাল লেভেলে অবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট ওরিয়েন্টেশন অর্থাৎ যে রুল রয়েছে এই রুলকে যদি আমরা ভাঙি তখন আমাদেরকে শাস্তি পেতে হবে তো এই বিষয়ে বেশি চিন্তা করা হয় এখানে মনে রাখবেন আরও একটি কথা কলবার্গের তত্ত্বের কোনো বয়সের সময়সীমা নেই অনেক ইউটিউবার বা অনেক শিক্ষক বলে থাকেন যে এই থেকে এই শূন্য থেকে নয় বছর এরকম করে কিন্তু কলবার আসলে নিজের স্তরকে পেঁয়াজের মতো বিভাজিত করেননি তো এটা আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে কলবার্গের তত্ত্বের অ্যাপ্লিকেশন বা ইমপ্লিমেন্টেশন যে কোনো বয়সের লোকের ক্ষেত্রে হতে পারে অবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট ওরিয়েন্টেশন আপনি বুঝে গেলেন আমরা যখন শিশুকে শিশুকে কোনো কিছু করার কথা বলি তখন প্রথমে শিশু কিন্তু কোন কাজটি করলে ওর শাস্তি পেতে পারে এবং কোন কাজটি করলে ও পুরস্কার পেতে পারে কোন কাজটি করা ওর পক্ষে উচিত এই জিনিসটি মাথায় রেখে শিশু কাজ করে এটা হলো স্টেজ ওয়ান অবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট ওরিয়েন্টেশন স্টেজ টু ইন্ডিভিজুয়ালিজম অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ পার্সোনাল রিওয়ার্ড ওরিয়েন্টেশন অর্থাৎ এই স্তরে শিশু শুধুমাত্র নিজে কি পুরস্কার প্রাপ্ত করবে নিজে কি চায় সেই জিনিসটাই পাওয়ার জন্য কাজ করবে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মনে করুন আপনা আপনি যখন স্কুলে মনে করেন আপনি শিক্ষক তো স্কুলে যখন আপনি যাবেন দেখবেন কখনো কখনো যদি একটি শিশু আর একটি শিশুর কলম নিয়ে নেয় এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি শিশু কী করে ওই শিশুটির কাছ থেকে কলম ছিনিয়ে নেবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই শিশুটি কলম ছিনিয়ে না নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত ওই শিশুটি আর চুপচাপ বসবে না এটাকে আবার টিট ফর ট্যাটও বলা হয় অর্থাৎ যা করা হয় ওই কাজটিকে একটি শিশু আর একটি শিশুর জন্য যে কাজ করে ওই শিশুটি কিন্তু ঠিক অপোজিট অর্থাৎ যেমনটা ওই প্রথম শিশুটি দ্বিতীয় শিশুটির জন্য করেছে এমনটা ওই শিশুটিও রিপিট করে থাকে এটা হলো স্টেজ টু অর্থাৎ এটা নাম হলো ইন্ডিভিজুয়ালিজম অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ওর পার্সোনাল রিওয়ার্ড ওরিয়েন্টেশন আশা করি আপনি বুঝতে পারলেন তারপর কনভেনশনাল লেভেল দ্বিতীয় স্তর ঠিক আছে এই কনভেনশনাল লেভেলের মধ্যে আরও দুটি পর্যায় রয়েছে এই দুটি পর্যায় হলো স্টেজ থ্রি ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ গুড বয় গুড গার্ল অর্থাৎ সব শিশু কিন্তু নিজে অন্যের চোখের সামনে অন্যের কাছে ভালো বয় ভালো বালক ভালো বালিকা এমনটা শুনতে চায় অর্থাৎ সকল শিশু অন্যের সামনে ভালো ভালো এমনটা শুনতে চায় এটা হলো ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ ঠিক আছে তারপর স্টেজ ফোর মেনটেনিং দ্য সোশ্যাল অর্ডার ল অ্যান্ড অর্ডার এই স্টেজ ফোর হলো গিয়ে সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলা ঠিক আছে এটা হলো স্টেজ ফোর মেনটেনিং দ্য সোশ্যাল অর্ডার তারপর স্টেজ থ্রি স্টেজ বা লেভেল থ্রি লেভেল থ্রির মধ্যে রয়েছে পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল এটি আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে সাধারণত বলা হয় এই 
स्तर मध्य दूटी पर्याय रही है स्टेज फाइव सोशल कन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल रईट अर्थात अठारो बचर चे बी जो वयस्क शिशुरा शिशुधर मध्य निजे स्वाधीन भावना चिंता जागरित है तक और सोशियल कन्ट्रैक्ट अर्थात समाज जो नियम नीति आज ये नियम नीतर उपरे कश्न करते शुरू करा निजे व्यक्तिगत अधिकार के लिए कथा बोले व्यक्तिगत अधिकार विषय और वाकिबहाल हो जाए तक मन करबें समाज मध्य जदि एम अंधविश्वास एम को प्रथा प्रचलित था प्रथार बिुदे अठारो बचर प्लस जो शिशुरा रही है वा क्यों कथा बोले थे तो एट हलो सोशल कन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल रईट तपर स्टेज सिक्स लास्ट स्टेज अफ दिस थियोरि इूनीभार्सल एथिकल प्रसिपल्स यूनिवार्सल एथिकल प्रसिपल्सर मध्य क्यों खूब कम लोक पोचाते परे क्यों ना ये प्रिन्सिपल हलो कि पुरोपुर विश्वर जो मंगल है एम क्या तो एम टा करते गुजरात त्याग स्वीकार करते हैं क्योंकि ये त्याग स्वीकार कर मानसिकता त्याग स्वीकार करार जो पर्याय पर अनेक कम लोक पोछते परे ठीक है आशा करी अपनी बुझते पर कैकटी प्रश्न नहीं आलोचना करब ये प्रश्न थे अपनी आइडिया पे जा प्रश्न आसते परे आजकल ये प्रश्नगुलि क्यों खूब ही सहज है क्यों ना भिडियोर मध्य अपनी पुरोपुरी देखे एस थिरी के क्यों परीक्षा आचमका आनी जो प्रश्न पा तक होते अपनी दिधाय पड़े जो करें तई प्रश्नगुलि के अवश्य मनोज सहकारे देखें चलो शुरू करी आज के कई गुरुतवपूर्ण प्रश्न कलबार्गर तत्व तो के प्रथम प्रश्न कयलबार्ग एर मत नैतिक विकास कलबार्गर मतानुसारे नैतिक विकास कृषि ऊपर निर्भरशील प्रज्ञामूलक विकास निर्भरशील प्रज्ञामूलक विकास निर्भरशील नय प्राख्यविक विकास निर्भरशील प्राख्यविक विकास निर्भरशील नय मैंने रखबें कलबार्गर मतानुसारे नैतिक विकास किगड़ित करते नैतिक विकास एक शिशुर मध्य कमन से चिंतार ऊपर भित्ती है तई यही प्रश्न शुद्ध उत्तर हो जाए प्रज्ञामूलक विकास अर्थात थिंकिंग कगनेटिव थिंकिंग बेस कर कगनेटिव डेवलपमेंटर ऊपर बेस कर शिशुर नैतिक विकास सम्पादित है प्रश्न नम्बर दुई नैतिक विकास तत्व दिए खूब सहज प्रश्न कहलबार्ग मरल डेवलपमेंट यत्वर प्रवर्तक कहलबार्ग ठीक है तरपर क्वेश्चन नम्बर थ्री मरल शब्दी नवा मोर्स तो अपनी यो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन ये फैक्टर उत्तर हो मोर्स ठीक है स्पेलिंग अपनी अवश्य चेक करबें को मनोविज्ञानी शिशु दार्शनिक हिसाब से विवेचना कर मैंने रखबें शिशु के दार्शनिक फिलोसफार हिसाब से विवेचना कर कयलबार्ग अकॉर्डिंग टू कयलबार्ग प्रत्येक शिशु क्यों एक एक जन दार्शनिक तई ये प्रश्न शुद्ध उत्तर आनी बुझते पर आर चल क्वेश्चन नम्बर फाइव कयलबार्गर मते शिशुर जो विषय के गुरुत्व देवाता हलो कलबार्गर मत शिशुर को विषय के सब चे बी गुरुत्व देवा उचित एट हलो नीतिबुदर ऊपर मरल थिंकिंग ऊपर तरपर सब शेष प्रश्न आज के बीडियोर बौद्धिक द्वंदर कारण नैतिक विकास साधित है उक्ति टीकार बौद्धिक द्वंद अर्थात हमारा चिंतागत भावे दूटी समस्या नहीं कन्फ्यूशने पड़े जाए सन्देह पड़े जाए डायलेम पड़े जाए उभय संकटे पड़े जाए एम टाइम कहलबार्ग एवं द्वंदर मध्य जो पढ़ी डाउटफुल कंडिशन मध्य जो पढ़ी तक ही नैतिक विकास साधित है एम तो कहलबार्ग आशा करी भिडियो अपन भलो लेगे भिडियो जो भलो लेगे थे भिडियो को अवश्य लाइक करबें और यकम भिडियो आो पवार चैनल के सबसक्राइब कर अपनार मने जदि कोशन थे कोरिज थे तो हमें कमेंट बक्से अवश्य लिखभन आज के भिडियो आ पर्यत नमस्कार